సో కమింగ్ టు చిరంజీవి గారు ఎలా ఉంటుంది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మెగా స్టార్ కూడా అమ్మ బట్ మీ లైఫ్ టర్న్ అయిందంటే ఎస్పెషల్లీ చెప్పుకోవాలంటే గ్యాంగ్ లీడర్ గ్యాంగ్ లీడర్ అంతకంటే గ్యాంగ్ లీడర్లో ఏంటంటే సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ ఆమె తర్వాత ఆయనకు తిరిగి చూడక్కర్లే పర్ఫార్మెన్స్ అని ఒక మాట చెప్పాలంటే ఆమె తర్వాత లాస్ట్ సీన్ హైలైట్ గ్యాంగ్ లీడర్ కూడా ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది విజయ్ తమిళ హీరో విజయ్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ ఫాదర్ డైరెక్షన్లో తమిళ ఎస్ఏ చంద్రశేఖర్ ఆయన డైరెక్షన్లో ఇక్కడ చెన్నైలో ఒక షూటింగ్ చేస్తున్నాను తమిళ పిక్చర్ అందులో ఏంటంటే విడో క్యారెక్టర్ ముందు రోజు మంచి బొట్టు అవన్నీ పెట్టుకుని హోమ్లీగా ఉన్న క్యారెక్టర్ చూసారు సుమలత క్యారెక్టర్ మీకన్నారు సుమలత క్యారెక్టర్ చేయాల్సింది ఓవర్ నైట్లో అది మారింది రావడం అది మారడం వల్ల కూడా మనకి ప్లస్ అయింది అన్నీ నాకు అడ్వాంటేజే జరిగినాయి ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ బ్యాడ్ లక్ జరగడం నేను ఇండస్ట్రీలో ఉండడం తర్వాత ఆయన అడ్వైస్ చేయడం అన్ని రావడం మళ్ళీ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ పడ్డం హలో బ్రదర్ చేస్తున్నాను ఈవీవీ గారిది అందులో కూడా ఏదో పెట్టాలి అన్నట్టు ఉన్నారు నాకు నచ్చలేదు ఆ క్యారెక్టర్ చివరికి ఈవీవీ గారిని అడిగాను ఎందుకు క్యారెక్టర్ చేయాలని మంచి మంచి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు దుర్గా ఆర్ట్స్ ఈవీవీ గారు అని ఒప్పుకుని నేను చేయాల్సింది వచ్చింది నాకు ఇష్టం లేదండి ఈ క్యారెక్టర్ అసలు తృప్తిగా లేదండి అంటే ఆయన మదర్ ఇండియా అని పిలుస్తారు అన్నట్ మదర్ ఇండియా నాకు మైండ్లో ఉంది మీరు ఆగండి అన్నారు ఆయన కొన్ని అలాగే ఫోను డేట్ కావాలండి ఆయన ఓకే అయిపోయింది షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది అది ఈవీవీ సినిమా కన్సర్న్ పేరు ఇది ఆమె వచ్చింది ఆమె చేస్తుంటే మొదటి నుంచి మళ్ళీ ఎనక అదే కథ రిపీట్ అవుతుంది కాముగా నుంచి కూడా ఏడవడం ఏమండి అని మెల్లగా మాట్లాడడం ఏ జరుగుతున్నాయి నీళ్ళు అడిగా మళ్ళీ అదే కథకు వచ్చాం సార్ ఏం లేకుండా పెట్టారు ఎందుకండి అంటే ఉంది మదర్ ఇండియా ఏళ్ళుండి నుంచి మీ డేటే మీదే క్లైమాక్స్ మీ మీద ఉంది మీరు చూడండి మహానుభావుడు ఎక్కడ పుట్టారో ఏమో తెలియదు కానీ ఇవాళ మేము ఉన్నాం ఉన్న పేరు చెప్పుకుంటున్నాం కదా వాళ్ళు లేకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళు చేసే వాళ్ళ చరిత్ర మిగిలిపోయింది కదా ఇవాళ మేము ఉండి చెప్పగలుగుతున్నాం ఆమె నువ్వు కోట తేల్చుకోవాలన్నారు ఆయన నాకేంటంటే ఆయన మీద కాళ్ళు పెట్టి ఆ క్యారెక్టర్ చేయాలంటే నేను భయం ఒప్పుకో రావును ఒక్కో ఎవరైనా ఒక్కరు అప్పటికి ఆర్టిస్ట్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ నాకంటే ఆయన ఇంకా సీనియర్గా ఉన్నారు చేస్తే ప్రజలు ఏమనుకుంటారు నేను ఒప్పుకోవాలి ముందు ఆర్టిస్ట్గా ఆయన కోపం చూసాం ఒప్పుకుంటాడా నేను చేస్తారా చెయ్యరా అని స్పాట్లో హోల్డ్ చేస్తే ఒక ఆర్టిస్ట్గా మనకు కూడా ఇబ్బందే డైరెక్టర్ని వెళ్ళి అడిగా చెప్పాల్సింది నేను రాసింది నా మైండ్లో పెట్టుకుని నేను రాసాను అతను ఏం చెప్పేది నువ్వు చేయి నేను చెప్తాను అన్నారు అడిగారు కోట నువ్వు ఏమైనా అబ్జెక్ట్ చేస్తావా ఏంటని క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎందుకు చేస్తాను సార్ అన్నారు చేస్తాం దాని తర్వాత విజయ యాత్రకి విజయవాడ వెళ్తే స్క్రీన్ చింపేశారు నాది ట్రిమ్మింగ్ చేశారని ఆ డైలాగ్ సగం ఉంటేనే పిక్చర్ ఆడగలుగుతుందే అని తర్వాత వచ్చింది గుర్తుంది ఆ డైలాగ్ అమ్మ ఇప్పుడు ఒక చిన్న పదం మాత్రమే గుర్తుంది ఒకసారి పురాణాలు ఆ పురాణాలను అడ్డు పెట్టుకునే మీ మగ జాతి మా ఆడ జా ఆడవాళ్ళ మీద అధికారం చలాయిస్తున్నారు రా ఏది కుష్టరోగిని కట్టుకున్న భార్యని చూపిస్తారే కానీ కుష్టరోగిని కట్టు కుట్టరో కుష్టరోగిని కట్టుకున్న మా భర్తని చూపించు మనం ఎరా నన్ను పెట్టుకుని జూతం ఆడే అధికారం మీకు ఎవరిచ్చారు అని ద్రౌపది ఆనాడే అడిగుంటే మా ఆడవాళ్ళకి ఈ స్థితి వచ్చేది కాదు నన్ను నిప్పులో దూకుమని చెప్పే అధికారం నీకు ఎవర్రా ఇచ్చారు అని సీత ఆనాడే రాముణ్ణి అడిగుంటే మా ఆడ జాతికి ఈ గతి వచ్చిండేది కాదు అంట అది చేసేటప్పటికి గుండు తర్తర తర్త దడ అంటుంది చెమట పడుతుంది భయం కానీ అది చూసాడు ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు నాకు ఒక లాగ ఉంది అది అంటే క్యారెక్టర్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటప్పటికి ఆర్టిస్ట్ కాదు ఒక్కటే లక్ అనమాట ఒక్క సీన్ చాలు మనం చేయడానికి ఒక్క సీన్ చాలు ఒక్క షాట్ చాలు ఆర్టిస్ట్కి పర్ఫార్మెన్స్లో కొట్టుకుంటారు ఈవెన్ గ్యాంగ్ లీడర్లో కూడా మీ డైలాగ్స్ లేకపోయినా కళ్ళతోనే యాక్టింగ్ చేశారు అసలు చాలు ఒక్క సీన్ ఆ శారీ ఇచ్చే సీన్ ఒక్కటి చాలు 
తర్వాత పట్టు చీర కట్టుకుని ఆ మురళీమోహన్ ఫోటో పట్టుకుని అవును నా మీద నిందలు వేయడానికి డ్రైవర్ని పంపిస్తారు వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు నేను మంచిదాన్ని అక్కడే చూపించారు కానీ ఆ క్యారెక్టర్ మీద సింపతి క్రియేట్ అయింది కదా ఏదైనా నేను సుమలత క్యారెక్టర్ చేసి ఉంటే అంత కాదు ఎలా ఉంటారు మా ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆన్ స్క్రీన్ చిరంజీవి గారు మెగాస్టార్ ఇండస్ట్రీకి కానీ నాకు లక్ అది నన్ను నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు మా ఫాదర్ మదర్ బ్లెస్సింగ్ దేవుడు ఇచ్చిన వరం ఏంటంటే వీళ్ళందరితో కలిసి పనిచేసి చేయడం నాకు అదృష్టం వాళ్ళు కూడా వాళ్ళింటి మనిషిలాగా నన్ను ట్రీట్ చేశారు ఎక్కువ మీరు మెగాస్టార్ ఫ్యామిలీకే ఎక్కువ క్లోజ్ నాగార్జున గారి ఫ్యామిలీ నాగార్జున ఫ్యామిలీ అయినా బట్ బయట ఎక్కువైతే మెగాస్టార్ ఫ్యామిలీ అందరికి కూడా సుధామ్మ అంటే బాగా అందరికి వచ్చాయి వీళ్ళందరూ చిన్నపిల్లలు కదా గ్యాంగ్ లీడర్ చేసేటప్పుడు రామ్ చరణ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వచ్చి కోక్ కోక్ తాగుతున్నాను అంటే అనేవాడు అంటే జోక్ చెప్పేదాన్ని నేను చరణ్ నువ్వు పెద్దోడు అయ్యేవా నేను చిన్నదాన్ని అయ్యానా నాకు అర్థం కాలేదు నాన్న నీకు కూడా తల్లి చూడు అన్న నేను అంతే కదా వాళ్ళే ఎదిగారు నేను ఎదగలేదు అలాగే ఉన్నా అంటే నాగార్జున గారి ఫ్యామిలీ అంటే అక్కడ సుశీల గారు వెంకట్ గారు వీళ్ళందరూ నాకు క్లోజ్ అనమాట సుశాంత్ వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండేవాళ్ళు అంటే ఫ్రెండ్ కంటే మోర్ దెన్ ఫ్యామిలీ నాకు క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు సుశీల గారితో చాలా ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా మాట్లాడుతూ ఉంటాను మాట్లాడితే ఒక అరగంట సేపు మాట్లాడతాం అంతకంటే ఎక్కువ కాదు అరగంట ఓ చాలా తక్కువ అంటే అన్నీ మాట్లాడుకుంటూ గడుపుతాం అన్నమాట టైం ఎప్పుడైనా స్పెండ్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా మాట్లాడాలంటే వాళ్ళతో మాట్లాడతాను చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీ కంటే నాగార్జున గారి ఫ్యామిలీతో క్లోజ్ అని మనోజ్కి మమ్మీ నేను ఓకే మేజర్ చంద్రకాంత్ టైంలో చెప్పేవాడు వాళ్ళ మదర్ ఏదైనా తిడితే ఈ మమ్మీ నువ్వు వద్దు నేను ఆ మమ్మీతోనే ఉంటాను మమ్మీ అని గట్టిగా అరిసాడు చుమ్మంది నాదం అప్పుడు ఎందుకు రా అలా అరుస్తావు అంటే ఇంకా మారలేదురా నువ్వు అలాగే చిన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నావో అలాగే ఉన్నావు రా అంటే అవును మమ్మీని చూస్తే అలాగే కదా అరవాలి బట్ బాలకృష్ణ గారిది ఫస్ట్ పిక్చర్ కదా మీరు మేడం తెలుగులో వదినగా తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు వదినగా చేశారు వదిన తర్వాత బాలకృష్ణ గారు సుల్తాన్లో అవన్నీ కూడా తల్లిగా కూడా చేశాను పరవీర్ చక్రాల తల్లి 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 ఎలా ఉంటుంది బాలయ్య బాబుతో యాక్టింగ్ నేర్చుకోవచ్చు యాక్టివ్గా ఎలా ఉండాలనేది కూడా నేర్చుకోవచ్చు బాలయ్యతో ఎందుకంటే తను ఎప్పుడు తను ఉన్న చోట యాక్టివ్గా చేసేస్తారు ఆయన పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది బాలయ్యతో ఆయన విషయాలు ఆయన నాలెడ్జ్ అంత నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ కాబట్టి ఆయన చెప్పే విధం కూడా అన్నిట్లో ఒక మేకప్ గురించి కానీ ఫుడ్ గురించి కానీ చేసే మన వృద్ధి గురించి కానీ అన్నిట్లో తనకి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆయనతో మాట్లాడితే అన్ని నేర్చుకోవచ్చు పాజిటివ్ ఎనర్జీ మనకు కూడా వస్తుంది బాలయ్య బాబు అలానే తండ్రి గారితో కూడా చేశారు మేజర్ చంద్రకాంత్ అమ్మగా చేయపోయినా కానీ కూతురు గారిని చేశారు లక్ అది నాకు భయం పెద్ద రామారావు గారు మోహన్ బాబు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు కెమెరామెన్ విన్సెంట్ గారు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అక్కడ చూస్తే శారద గారు ఎన్టీ రామారావు గారు వీళ్ళతో మనం ఎలా పని చేయగలుగుతాం అందులో ఆయన పెద్ద కూతురు రెస్పాన్సిబుల్ ఉన్న క్యారెక్టర్ లాగా పెట్టారు ఎలా కాని అమ్మ చనిపోతుంది అని చెప్పడానికి వచ్చి నాన్న దగ్గర చెప్పాలి డైరెక్టర్ గారు వదిలేశారు చేసే అన్నారు అంటే నా మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నారు రాఘవేంద్ర గారు ఒక్కున్నాను అన్నీ చేసాం పెద్ద ఆయన వచ్చి అడిగారు అన్నారు అంతే అనేవే భయం వేసింది ఇంకేం చేస్తాం ఆయన్ని మనసులో దాచుకున్నా ఆయన కాదు నాన్నగారు అక్కడ ఉన్నారు రామారావు గారు అక్కడ లేదు అక్కడ ఉన్నది మన తండ్రి వెళ్ళాను షార్ట్ చేశాను దగ్గరికి వచ్చాను చెయ్యంగానే డైరెక్టర్ గారు కట్ చెప్పడం మర్చిపోయి ఆయన కూడా రామారావు గారు కూడా ఇలా చూసి దగ్గర తీసుకున్నాడు చాలా బాగా యాక్ట్ చేసాం అన్నమాట చాలా బాగా చేసాం ఆయన దగ్గర నుంచి వశిష్ఠుడు నోట్లో నుంచి బ్రహ్మ ఋషి ఇదే దొరుకుతుంది మనకి సర్టిఫికేట్ దొరికిన తర్వాత ఇంకేముంది మనకి ఇవాళ ఇవి అవార్డు ఇవ్వలేదు వాళ్ళు ఇవ్వలేదు వీళ్ళు ఈ అవార్డు రాలేదని బాధ పడకూడదు అలాంటి లెజెండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకున్నాం మనకి ఏది కావాలి పర్ఫార్మెన్స్లో కావాలి వచ్చింది కదా గ్రేట్ కదా
కానీ అమ్మ క్యారెక్టర్లకి పెట్టిన పేరు మీ పేరు బాగా వినపడిన తర్వాత తర్వాత ఈ ప్రగతి కావచ్చు పవిత్ర వీళ్ళంతా వచ్చిన తర్వాత సుధగారికి కొంచెం క్యారెక్టర్స్ తగ్గాయి అమ్మ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ వాళ్ళే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు తను కొంచెం సైడ్ చేశారు అన్న ఒక టాక్ ఎక్కువ వచ్చింది ఎప్పుడైనా బాధ అనిపించింది ఆ ఎన్నప్పుడు మీకు ముందు సైడ్ చేశారంటానికి వీళ్ళు ఎవరు వీళ్ళు సైడే చేయలేదు కదా సుధాక్ అనే ఒక రికార్డు ఉంది గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నా ఇది పొగరు అనుకుంటారా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో నేను చెప్పుకుంటున్నాను నాగార్జున గారి ఫ్యామిలీ బాలకృష్ణ ఫ్యామిలీ ఒక వీళ్ళు చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీ మూడు తరాలు నేను వర్క్ చేశాను వీళ్ళకి ఎవరికైనా దొరికింది అది నా రికార్డులో ఉంది కదా అన్నీ హండ్రెడ్ డేస్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి నా రికార్డులో ఉంది పవిత్ర లోకేష్కి ఉందా ప్రగతికి ఉందా లేదు కదా ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక మొబైల్ ఉంది ఒక పెన్సిల్ ఉంది ఒక పెన్ ఉంది నా స్పెక్టాకుల్ ఉంది అలాగే నుంచున్నారు వాళ్ళు ఏ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నా వాళ్ళని చూసి నాకు జాలేసింది నన్ను నిజంగానే మేబీ వాళ్ళ ఫినాన్షియలీ ప్రాబ్లం వల్ల చేస్తున్నారా లేకపోతే అది వాళ్ళ పర్సనల్ అది క్యారెక్టర్ అని వస్తే సుధాకి ఈక్వల్ వాళ్ళు రాలేరు రెండు వందల శాతం నేను చెప్తా గర్వంగా చెప్పుకుంటా ఇది పొగరు అనుకుంటారు అనుకున్నా కూడా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే ఇది క్రిటిసైజ్ చేశారు ఈ మధ్య ఇది ఎక్కువ వినపడింది ఇప్పుడు ఒక సుధాకు తీసుకుంటే నేను చెప్పగలుగుతా గ్యాంగ్ లీడర్ ఉంది గ్యాంగ్ లీడర్ ఎప్పుడు వచ్చింది నైంటీ వన్ నైంటీ వన్ ఆమె ఎప్పుడు వచ్చింది చెప్పుకుంటున్నా మన్మధుడు నాగార్జున గారితో పదిహేడు పిక్చర్ నేను చేసాను వీళ్ళు ఎవరైనా ఒక నాలుగు పిక్చర్ దాటి చేసి ఉంటారా చేయలేరుగా లేదు కదా ఇంకా వాళ్ళేంటి నాకు పోటీ వచ్చేది నేను అనుకోవాలి వాళ్ళు చూస్తే నిజంగా జాలేసింది ఒక ప్రాపర్టీ లాగా వాళ్ళని యూజ్ చేస్తున్నారే అని పర్ఫార్మెన్స్కి ఏముంది ఛాన్స్ ఏమీ లేదు ఆర్టిస్ట్ కావాల్సింది ఏంటి మంచి సీన్ కావాలి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న హోప్ రావాలి క్యారెక్టర్ పడాలి అది లేదు కదా వీళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళ మీద జాలి వస్తుంది కానీ వాళ్ళు ఎలాగ నాకు ఈ నాకు ఈక్వలే రారు వాళ్ళు అంటే ఈ ప్రాపర్టీ లాగా నిలబడాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి ఒకనొక టైంలో కూడా స్టార్ సినిమాలు కూడా వద్దనుకున్న సుధా గారిని కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శ్రీమంతుడు మహేష్ బాబు సినిమాలో అమ్మ క్యారెక్టర్ నేను చేయను అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేశారని కూడా రెండు రోజులు క్యారెక్టర్ అన్నారు అడిగి అడిగాను ఎందుకంటే నేను చేసినంత మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసి ఇప్పుడు సుధా అంటే ఒక క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఉంటే ఇంపార్టెన్స్ ఉంటేనే చెప్తారు అన్న క్యారెక్టర్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఒక మొబైల్ ఉంది పెన్సిల్ ఉంది పెన్ ఉంది అన్నట్టు నుంచే పెడితే నేను ఎందుకు చేయాలి నలుగురు నేను నన్ను అడిగేటప్పుడు నేను సమాధానం చెప్పాలి కదా దానికి నేను సమాధానం చెప్పే లెవెల్ నేను ఉంటాను అంటే మహేష్ బాబు గారి కోసం ఒప్పుకోవచ్చు కదా ఎన్నో పిక్చర్స్ ఎన్నో పిక్చర్స్ చేస్తున్నారు అయినా కూడా అదే మహేష్ బాబు గారికి తెలిసి ఉంటుంది కదా సుధగారు ఉంటే క్యారెక్టర్ ఈక్వల్ అదే సుధగారు ఉంటేనే కదా అతడు వాళ్ళ పక్కన ఉంటే రెండు సీన్ చాలా ఆ పిక్చర్కి హోల్ పిక్చర్ రాలా రెండు సీన్ చాలా ఇవాళ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు అతడు గురించి రెండు వేల మూడులో వచ్చింది ఆ పిక్చరు రెండు వేల పదిహేను పదిమూడో ఎప్పుడో వచ్చింది సరే అయినా ఇవాళ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారంటే పదేళ్ళు అయినా కూడా ఆ పిక్చర్ గురించి మాట్లాడుకున్నారంటే ఆ రెండు సీన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు వీళ్ళకి లేదు కదా అది అదే మహేష్ బాబు గారికి చెప్పచ్చు కదా చెప్పలేదుగా అది సుధగారే కదా అతడు ఇలా పక్కన చేసింది అడుగుతారు మహేష్ బాబు గారు నేను చిన్నప్పుడు నేను చూస్తున్నానండి అమ్మ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ మా మాకు కూడా అమ్మ చేస్తున్నారు మీరు వాళ్ళకి అమ్మమ్మ కూడా చేస్తానేమో ఎలా ఉంటుంది మేడం ప్రిన్స్ మహేష్ బాబుతో సెట్ లో చాలా మంది చెప్తారు ఆయన చాలా రిజర్వ్డ్ గా ఉంటారు అనేది కానీ మా వరకు అని చూస్తే ఆయన జోకులు వేసుకుంటూ దూకుడు టైంలో జరిగింది కాఫీ తాగుతున్నాను షార్ట్ పిలిచారు వీళ్ళందరూ అదే సాంగ్ అది అందరూ రిహర్సల్ చూడాలి వెనకాల డాన్సర్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళు రావాలి కదా నేను కాఫీ తాగుతా ఎయిట్ మినిట్ వెయిట్ మినిట్ సుధాకర్ కాఫీ తాగుతున్నారండి తర్వాత షార్ట్కి వెళ్తామండి అన్నారంట నిన్న మహేష్ గారు మీరు ఇలా కూడా మాట్లాడతారా అన్న నేను అంత సటైర్ అనమాట మన మీద అలాంటి వాళ్ళు అదే చెప్తున్నాను నాకు అదిష్టం వీళ్ళందరూ చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను కదా వంశీ చేస్తున్నప్పుడు కృష్ణ గారితో చేస్తున్నప్పుడు మహేష్ బాబు చిన్నపిల్లోడు నా కొడుకే చేశాడు అందులో చిన్న పిల్లోడు ఆయన రామ్ చరణ్ చిన్నోడు బన్నీ చిన్నోడు అల్లరి నరేష్ చిన్నోడు మనోజ్ చిన్నోడు వీళ్ళందరూ చిన్న చిన్న పిల్లలు నా ముందు వాళ్ళకి రాదు కదా అలాంటిది 
ఒక ఫ్యామిలీ మనకి కావలసిన వాళ్ళనే చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రాపర్టీ వాళ్ళ పిక్చర్లో ప్రాపర్టీకి తీసుకొచ్చి పెట్టండి అని చెప్పలేరు కదా బట్ ఆ పిక్చర్ తర్వాత కొన్ని ప్రాపర్టీ లాగా నిలబడాల్సిన క్యారెక్టర్ చేయలేదని చెయ్యలేదు నేను చెయ్యలేదు అది కూడా డైరెక్టర్ గారు నువ్వు చెయ్యి ఏ ఎందుకు చెయ్యం అని తిట్టారు ఆయన ఫోన్ చేసి నేను చెయ్యనండి నేను ఎందుకు చేస్తానండి సారీ సార్ నేను చెయ్యను అన్నాను ఏ ఎందుకు చెయ్యం నువ్వు రా చూద్దాం అన్నారు కానీ చూస్తే ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కదా ఇప్పుడు చెప్పుకోవడానికి కూడా ఒక ఇది ఉండాలి మహేష్ బాబు పిక్చర్లో నేను చేసాను వంద మంది ఆర్టిస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఒక సుధా మాత్రం కనపడదు ఇప్పుడు నమో వెంకటేశ్వర ఉందంటే నేను భరణి గారు నాగార్జున గారు ముగ్గురే ఉన్నాం ఆ సీన్లో ఎవరు లేరు కదా మా ముగ్గురినే చూస్తారు అలా కాదు సీమంతుడిలో అలా కాదు కదా వంద మంది ఉన్నారు ముక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళతో నేను ఉంటే నన్ను వాళ్ళు ఒకళ్ళలాగానే చూస్తారు కదా ఆ మహేష్ బాబు పక్కన సుధా ఉందని చెప్పారు కదా అక్కడ మహేష్ బాబుని చూస్తారు కానీ సుధా అని చూడరు కదా అందుకే చేయాల కానీ అందరూ అడుగుతున్నారు చాలా వరకు వస్తుంది క్యారెక్టర్ అడగంగానే మనసు చంపుకుని నేను వెళ్ళి ప్రాపర్టీ లాగా ఉండలేను నాన్న ఎంతో అచీవ్ అయ్యారు అచీవ్ చెయ్యలా ఇంకా చెయ్యలా చెయ్యాల్సింది చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడే నేను మొదటి మెట్టు ఎక్కా మొదటి మెట్టు ఎక్కేటప్పుడు కింద తోస్తారంటే నేను ఎలా పైకి ఎక్కగలుగుతాను కానీ నేను ఎక్కగలుగుతాను నాకనే ఒక మెట్టు ఉంటుంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి రీచ్ అవుతాను